ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചക്ക പൂഞ്ച് തോരൻ നമ്മൾ ഇറച്ചി തോരനൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു തോരനാണിത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയായിട്ട് ചക്ക പൂഞ്ച് തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചക്ക പൂഞ്ച് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചക്ക പൂഞ്ച് ചക്കയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഭാഗമാണ് ചക്ക പൂഞ്ച് അത് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അരിയുമ്പോൾ ഒരു ഉള്ളി രണ്ട് നാലായിട്ട് അങ്ങനെ വേണം അരിഞ്ഞെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ തിരിവിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാം നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം സാധാരണ തോരത്തിനൊക്കെ ചതയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരപ്പ് ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച പൂഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കാം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് പൂഞ്ച് തോരന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം സവാള ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ച തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടി ചേർക്കാം അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇളാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇടാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ തേങ്ങാ കൊത്ത് കറികളിലൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ തേങ്ങാ കൊത്ത് ചേർക്കണ്ട എന്നാൽ ഈ തോരന് തേങ്ങാ കൊത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം തുറന്ന് നോക്കി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചക്ക പൂജിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വേവാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കാം 
കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതങ്ങ് വറ്റിക്കോളും പൂഞ്ച് വെന്തോ നോക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടി കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കണം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്താലാണെങ്കിൽ പൂഞ്ച് തോരന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അരപ്പിട്ട ശേഷം ഇതുപോലെ തട്ടിപ്പൊത്തി വെക്കണം അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ തട്ടിപ്പൊത്തി വെച്ച് അമർത്തി വെക്കാം അതിനുശേഷം അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം തുറക്കാം ഇപ്പോൾ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അരപ്പിൽ നിന്നും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി തോരൻ പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കിയെടുക്കരുത് കുറച്ചൊന്ന് ഇതായിട്ടിരിക്കണം ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കരുത് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് അവസാനം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കരിമസാല പൊടി കൂടി ചേർക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് വന്നാൽ മതി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഇറച്ചി തോരൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചക്ക പൂഞ്ച് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണിത് നമ്മൾ കളയുന്ന ചക്ക പൂഞ്ച് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തോരൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം നമ്മുടെ ചക്ക പൂഞ്ച് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്